What's up, Crossers? 네, 여러분 안녕하세요. 브리시TV의 김태훈입니다. 자, 오늘은요. LA에서 레드카펫 행사를 했던 스퀴드 게임 캐스트들한테 인터뷰를 하던 도중에 한 인터뷰가 좀 무례를 범했다. 라는 이런 논란이 있어서 그 논란에 대해서 제가 좀 알아보고 또 전문 통역사로서 저의 의견은 어떠한지 그 논란에 대해 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 사건의 발달은 지난 11월 8일 헐리우드에서 진행된 스퀴드 게임의 레드카펫 행사에서 이런 질문을 합니다. For you, I'm sure you can't leave the house anymore without people recognizing you. What has been the biggest life change for you since the series came out? 자, 이런 질문을 했어요. 자, 이걸 통역사분께서 어떻게 통역을 하셨느냐면 네, 이정재 배우님 아마 집 밖에 너무 유명해지셔서 나가기가 좀 어려우실 정도로 사람들이 많이 열광하고 알아볼 것 같은데요. 이 시리즈 이후에 가장 큰 삶의 변화가 있었다면 무엇일까요? 자, 이렇게 통역을 했습니다. 자, 이 질문에서 이제 사람들이 무엇을 문제 삼았느냐 면 이정재는 이미 유명하고 이미 스타인데 약간 벼락 스타가 됐다는 라 그런 뉘앙스의 질문을 했다는 라게 문제의 발단이었어요. 자, 이 질문을 받고 이정재 씨는 이렇게 답변을 합니다. 예, 맞습니다. 예, 당연히 저를 너무 많이 알아봐 주시는 수많은 분들이 생겼다는 라게 저한테는 가장 큰 변화인 것 같고요. 그것이 이 미국에서요. 진짜 식당에 있는 분들이나 길거리 지나갈 때도 알아봐 주셔서 저도 놀라서 저분이 왜날 보지? 라는 그런 생각을 하는데 딱 눈이 마주치자마자 스퀴드 게임 이야기를 하시니까 아, 이 쇼가 정말 성공했구나. 정말 재미있게 봐주셨구나. 해서 너무 감사드리고 있습니다. 자, 이렇게 대답을 했어요. 자, 여기에서 이제 문제가 됐던 부분이 또 어디냐면 그것이 이 미국에서요. 라고 이렇게 말했던 부분이 이정재 씨가 그 질문에 대해서 조금 언짢았다 내지는 좀 불편했다 라고 해석한 사람들이 있었습니다 그래서 이정재 씨가 이거를 강조한 거다 난 한국에선 이미 유명해서 이미 집 밖에 나가면 사람들이 알아봐서 잘못 나간다 라는 것을 이 말을 함으로써 좀 이렇게 피력한 거다 라고 했는데요 음 글쎄요 이건 사람들마다 좀 받은 인상이 다를 것 같습니다 저는 개인적으로 그렇게 느끼지 않았어요. 저는 정말 이 스퀴드 게임을 통해서 이정재 씨가 한국뿐만 아니라 정말 세계 모든 곳에서 알아보는 엄청난 스타가 됐잖아요. 사실 한국에서만 유명하거나 아시아권에서만 유명한 분들은 미국 같은 데 놀러오면 어떻게 보면 약간 좀 내가 뜨기 전, 어, 정말 스타가 되기 전 그런 삶을 누릴 수 있는 그쵸, 누리는 거죠. 약간 사람들 간섭 안 받고 내가 하고 싶은 거 하고 신경 안 써도 되고 뭐 이런 걸 아마 경험을 많이 했을 텐데 그게 갑자기 확 달라지니까 음 예전에는 안 그랬는데 지금 미국 오니까 너무도 알아보더라 라는 이런 취지로 말씀을 주신 걸로 저는 이해를 했어요 자 그거를 통역사분이 어떻게 통역을 하셨느냐 면 Yeah, you're right, indeed The biggest change has to be how I'm so recognized by everybody everywhere Even in the United States at that So when I would go to restaurants or out in the streets, I get recognized by so many people. And sometimes when they're staring at me, I get startled and think to myself, wait, why are they looking at me like that? But then when I lock eyes with them, they would instantly talk about Squid Game. So that's, those are the moments when I truly feel like we really did make it big. 자, 이렇게 통역을 하셨습니다. 자, 이 통역사분의 통역에 대해서는 제가 미리 콘텐츠를 또 만들어 놨으니까요. 제가 어떻게 생각하는지 좀 구체적인 그런 부분별로 어, 알고 싶으신 분들은 그 영상을 한번 참고를 해봐 주시고요. 자, 여기서 이제 문제 삼았던 게 뭐냐면 이정재 씨는 나는 한국에서 유명하다. 그런데 이제 미국에서도 알아본다. 라는 걸 굉장히 강조했다고 이해하고 계신 그런 네티즌 분들이 계세요. 그런데 통역사는 이거를 Even in the United States at that 으로 표현을 해서 마치 벼락 스타가 된게 맞다라는 식으로 이 리포터에게 동조했다라는 뭐 이런 말씀을 하시는 분들이 많이 계신 것 같습니다. 이게 매번 똑같은 패턴인 것 같아요. 기생충 때는 기생충은 사회 반란을 주도하나요? 뭐 이런 식의 
이것도 오역입니다 사실 어, 이런 오역을 가지고 좀 논란을 조장하는 그런 분위기가 있었고 또 윤여정 배우가 미나리로 상을 받았을 때는 브래드 피트의 냄새가 어떤 냄새가 나던가요? 라고 하는 그런 약간 조크 섞인 말을 또 곡해에서 그거 가지고 또막 이런 엄청난 가짜 뉴스나 이거를 왜곡하는 이런 뉴스들이 많이 보도가 된바 있었어요 그런데 이 패턴이 아마 정말 한동안 계속 반복되지 않을까 라는 그런 생각을 해봅니다 그래서 제가 분석을 해봤어요 도대체 왜 이런 일들이 일어나는 걸까 자 일단 첫 번째로 한국인들이 가지고 있는 문제점에 대해서 좀 짚어보려고 합니다 자첫 번째는 뭐냐면 이 한류라는 게 사실 대만에서 시작을 해가지고 그리고 이제 아시아권으로 이렇게 퍼져나갔는데 잘 아시다시피 서양 시장에는 제대로 진출을 못했던 게 사실이거든요 지금도 사실 굉장히 널리 사랑받고 있는 건 사실이지만 여전히 좀 이렇게 니치 문화 같은 그런 느낌을 지울 수가 없어요 자 그런데 최근 들어서 기생충이 오스카를 휩쓸어 버리고 또 윤여정 씨가 또 엄청난 상들을 받아오고 또 BTS가 막전 세계를 휩쓸고 거기에 또 스쿠잇 게임까지 이 K 콘텐츠의 힘이 정말 어마어마하다 보니까 이게 이렇게 전 세계적으로 인정받고 서양에서도 이렇게 인정을 받는 그런 시대가 온 것에 대해서 일단 한국인들이 전반적으로 되게 좀 고취되어 있어요 굉장히 흥분한 상태인 것 같아요 반갑기도 하고 당연히 저도 한국인이고 당연히 반가운 그런 변화인 것 같아요 자 그러다 보니까 두 번째 자국 출신 스타들에 대한 굉장한 자부심으로 이어진다는 라 거예요 근데 거기서 끝나면 괜찮은데 이게 과유불급인 거죠 자, 세 번째가 뭐냐면 이 자부심이 A sense of entitlement로 바뀌는 것 같아요 좀 대접받아야 한다는 라 어떤 생각? 그런 걸로 바뀌는 것 같습니다 그래서 자국 출신 스타들이 조금이라도 안 좋은 대우를 받거나 또는 뭐 차별을 받았다고 라 이렇게 느끼거나 이러면 못 넘어가는 거죠 이건 굳이 뭐 한국 사람들만의 문제는 아닌 것 같고요 그냥 해외 팬들도 보면 자기가 좋아하는 스타가 푸대접을 받으면요 그냥 못 넘어가고 그걸 막 이렇게 공격하고 좀 이런 성향이 좀 있는 것 같습니다 한국 사람들 입장에서는 약간 이런 거죠 감히 한국 슈퍼스타를 지금 푸대접을 해? 약간 이런 식의 사고방식인 건데 우리가 한번 냉정하게 생각을 해보면 한국 슈퍼스타가 한국 슈퍼스타지 세계 슈퍼스타는 아니잖아요 그쵸? 과연 우리들의 스타가 그들에게도 스타인가? 생각을 해봐야 될 문제인 것 같습니다 이렇게 한번 생각을 해보자고요 내가 내 남친이 너무 멋있어 너무 잘생겼어 자 그래서 내가 어, 내 남친 진짜 세상에서 제일 잘생긴 것 같아 이렇게 느낀다고 해서 내 남친을 처음 본이 세상 모든 사람들이 사랑에 빠져야 되는 건 아니잖아요 근데 좀 그런 기대치를 갖고 있는 것 같아요 이게 제가 아까 말한 A sense of entitlement 약간 좀 대접받아야 된다는 라 이런 생각을 은연 중에 갖고 있다 라는 그런 생각입니다 자, 네 번째는 뭐냐면 내가 남들보다 더 상식적이라는 좀 내적 우월감 내적 우월주의 이런 게좀 있는 것 같아요 이 인터뷰를 진행한 리포터가 이정재에 대해서 조금만 조사를 해봤으면 어떻게 저런 질문을 할 수가 있느냐 아무것도 모르고 간 게으른 리포터다 이렇게 욕하는 사람들이 있더라고요 근데 여러분 한번 생각을 해보자고요 여러분이 세계에서 가장 핫한 스타를 인터뷰를 하러 갑니다 지금 이 시점에서 오징어 게임 이정재 만큼 핫한 세계적인 스타들도 별로 없죠 정말 손 안에 꼽힐 거예요 자, 그런 스타를 내가 인터뷰를 하러 가요 그런데 조사를 안 한다 그게 상식적으로 말이 된다고 생각하시나요? Hey Robert, where's next? The red carpet event for Squid Game Who am I supposed to interview again? Lee Jung Jae Lee Jung who? The guy who played the main character But I don't know much about him Just improvise Ask random questions and people are gonna watch it anyways Sounds like a plan 이랬을까요? 그렇다면 진작에 해고당했겠죠 그리고 다섯 번째는 뭐냐면 이런 자료나 이런 걸 찾아볼 생각도 안 하고 또는 전문가한테 물어볼 생각도 안 하고 그냥 이런 막 엉터리 기사 몇 개만 읽고요 스스로 판단하는 약간 이런 태도 이런 것들이 좀 문제의 원흉이 아닌가 라는 그런 생각을 해봅니다 자두 번째는요 가장 큰 문제죠 언론사들인데요 자 이런 분위기를 악용해서 정말 별것도 아닌 단순 해프닝을 가지고 정말 큰 논란인 것처럼 부풀리고 또 논란이 없으면 논란을 만들어서 보도하는 이런 언론사들의 좀 무책임한 행동 이런 것들도 크게 
이와 같은 현상에 좀 기여를 하고 있다고 봅니다 여러분들한테 말씀을 안 드렸던 게 하나 있는데 제가 이제 최성재 통역사 샤론체 통역사님이 통역을 하시는 것들을 리뷰를 많이 했죠 그때 당시에 그 기생충이 주목을 받았던 것만큼이나 이 최성재 통역사님도 굉장한 주목을 받았죠 그리고 제가 제 채널에서 여러 번 다뤘기 때문에 제 채널에 나온 내용이 뉴스 기사화 되기도 하고 또 제가 최성재 통역사님의 통역에 대한 제 소견을 좀 듣고 싶다고 이렇게 언론 인터뷰를 하기도 하고 했었어요 그러다가 어느 날 제가 한 구독자분의 제보를 받습니다 선생님 지금 어떤 언론사에서 선생님의 영상을 곡해해서 선생님을 막 욕먹게 하고 있어요 이런 한 분이 제보를 주셨어요 그래서 제가 기사를 이렇게 딱 찾아보니까 되게 메이저 언론사였습니다 어, 땡땡일보예요 제가 이름은 밝히지 않을게요 그런데 제목을 막 이렇게 해놨더라고요 통번역학과 교수 최성재 통역 아쉬워 저는 그런 취지의 영상을 만든 적이 없거든요 그런데 제목을 이렇게 써놨어요 그리고 제가 이러면서 딱 클릭을 해보니까 거기에 막제 사진 막 도배를 해놓고 최선재 통역사의 통역이 뭐 이렇게 들어간 게 아쉽고 좀 부족한 면이 있다 이런 식으로 그거를 써놓은 거예요 기사를 제가 그 영상에서 한 말은 어쨌든 교육 영상이니까 최성재 통역사가 했던 통역 한 문장에 대해서 어 제가 요거는 이렇게 해석될 수 있는 여지가 있으니까 이런 문장으로도 말을 해볼 수 있다 그게 다였거든요 근데 그걸 가지고 장문의 기사를 뽑아낸 거예요 최성재 통역사가 당시에 정말 어마어마한 관심과 또 국민들에게 사랑을 받았던 그런 시기에 저라는 사람이 약간 최성재 통역사를 욕한 것처럼 이렇게 딱 구도를 잡고 기사를 썼더라고요 너무 의도가 보이는 거예요 그냥 저한 명을 욕먹여서 논란을 만들고 자기는 조회수를 빨겠다는 거죠 밑에 댓글을 이렇게 보니까 기사에 달린 댓글을 보니까 아니나 다를까 돌아가면서 욕을 하고 있더라고요 막아뭐이 사람 뭐 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 뭐 저를 아는 사람들도 많았고 그러면서 막 욕을 하고 있더라고요 그래서 제가 메일을 보냈어요 나 브릿지TV다 기사 잘 봤다 그럼 제가 이제 단도직입적으로 얘기를 했습니다 24시간 드릴게요 이렇게 얘기했어요 제가 속으로는 화가 많이 났지만 굉장히 그래도 예의를 갖춰서 이렇게 쌍욕을 하고 싶었지만 네, 예의를 갖춰서 얘기를 했습니다 또 저도 체면이 있고 하니까 어, 요는 이거였어요 24시간을 드리겠다 정정을 하시라 제 얼굴을 이렇게 동의 없이 함부로 올리지 마시고 이런 식으로 곡해 보도를 한걸 정정을 하시라 아니면 법적인 조치를 취하겠다 이 조회수 놀이에서 얼마를 버시는지 모르겠지만 그거에 수십 배 수백 배를 토해내게 할 테니 24시간 드린다 제가 이렇게 메일을 드렸어요 아, 당시 이메일로 뭐라고 저한테 얘기를 했냐면 아, 저는 교수님께서 이렇게 최성재 투역사에 대해서 다들 칭찬 일색일 때딱 이거 잘못했다 라고 이렇게 찝은 것이 굉장히 감명 깊어서 이런 기사를 썼다 라는 말 같지도 않은 말을 하길래 저는 이제 이렇게 생각했죠 아, 선수끼리 말도 안 되는 얘기하지 말아라 이제 이렇게 생각을 했고 이제 그렇게 얘기를 했어요 어, 저도 콘텐츠를 만드는 사람이기 때문에 다 안다 왜 이런 식으로 기사를 쓰시는지 그러니까 쓸데없는 얘기하지 말고 내려라 라고 이렇게 얘기를 했어요 아니 근데 사람을 이렇게 바보 만들 거면 끝까지 좀 당당하든지 제가 그 이메일을 딱 보내니까 바로 태도가 돌변하더라고요 바로 이제 처세를 하면서 저한테 막 죄송하다 막 제가 빨리 수정하도록 조치를 취하겠다 그래서 뭐몇 시간 만에 수정이 됐어요 기사가 수정이 되고 뭐 제목까지 몇 번을 막 계속 번갈아 가면서 이제 막 바꾸더라고요 그리고 이제 업데이트를 계속 저한테 주고 죄송합니다 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 그리고 뭐 저한테 막 전화로 좀 사과를 드리고 싶습니다 막 이렇게까지 나오더라고요 뭐 그분과 제가 사적으로 나눈 이메일을 이렇게 공개된 채널에 올리는 것이 뭐 그분에 대한 예의는 아닐지 모르겠지만 사실 제가 유튜브 채널이 그래도 거의 15만 명 가까운 팔로워가 있고 저의 구독자분들이 막 여기저기서 이렇게 감시를 해주니까 그런 기사들이 저한테까지 제보가 오지 그냥 제가 평범한 사람이었으면 어 아무도 저를 모르는 그런 사람이었으면 그냥 사람 하나 바보 만든 거예요 음. 근데 그렇게 해서 자기 조회수를 용돈 벌어야겠다라는 분한테 굳이 뭐 예의까지는 제가 차릴 필요는 없을 것 같아서 그 여기 에피소드를 좀 풀어봤습니다 자, 이 얘기를 왜 하느냐 언론이 이렇게 돌아간다는 거예요 그냥 조회수 장사를 하는 겁니다 뭐 물론 양심적인 기자분들도 많겠지만 그냥 조회수도 하면 장땡인 분들이 굉장히 많아요 무책임한 거죠 그게 어떤 파장을 낳고 어떤 식의 결과로 이어지는지 관심도 없습니다 그냥 회의에서 야 조회수 끌어올릴 거뭐 있어 아이디어 이런 식인 거예요 그래서 오케이 
너너너 너, 너, 맡아가지고 가서 써와 이렇게 딱 보고 조회수 나오겠다 싶으면 올리는 거예요 뭐 언론의 순기능도 있지만 사실 언론이 이상한 짓도 참 많이 하죠 자 이번 사건도 보면 굉장히 유사합니다 제가 이 사건을 두고 한뭐 땡땡틀이라는 어, 그 언론사에서 관련 기사를 냈어요 자, 제목 제가 읽어드릴게요 무례하다 난리난 해외 리포터 질문에 보란 듯이 한방 먹인 이정재 이게 기사 제목이에요 대놓고 이제 낚시질을 하는 거죠 그죠? 음, 물어라! 이러면서 낚시질을 하는 거예요 저는 이 기사를 쓴 기자라고 하기도 좀 뭐한 이 기자분의 사고의 흐름이 다 보여요 이 기사를 어떤 생각으로 기획을 했고 어떤 생각을 가지고 썼겠구나 라는 게 너무 빤히 보입니다 자 밑으로 내려가면 내용들이 여러 가지가 나오는데 다소 황당한 질문에 여유 있게 받아치는 모습 대놓고 국뽕 저격이죠 그냥 국뽕 콘텐츠예요 이정재 씨가 그 영어로 질문을 리포터가 할때그 질문을 알아듣기라도 했다는 둥 의미심장한 표정을 지어 보였다 라고 하면서 그 이정재 씨가 막 이러고 있는 사진이 올라와 있어요 근데 심지어 그 사진이 그 질문을 받을 때 표정이 아니에요 이게 무슨 장난질입니까 그냥 결국은 그냥 소설 쓰는 거예요 어, 소설 쓰고 대중들이 믿을 만한 사진 그냥 하나 그냥 갖다 받고 마치 실제 비디오에서 발췌한 것처럼 통역사의 말이 또 다른 문제가 됐다 통역사는 리포터에게 이정재 말을 전하면서 even이라는 표현을 썼다 이는 이정재는 한국에서 이미 유명했고 이제 미국에서도 유명하다 라는 의미보다는 이정재가 미국에서 갑자기 벼락스타가 됐다는 뜻에 가깝기 때문이다 이 멍멍이의 랭귀지를 되게 정성스럽게 써놨어요 자 다시 한번 그 통역사분께서 하셨던 통역문을 가져와 볼게요 I'm so recognized by everybody everywhere Even in the United States at that 과연 이 기자를 쓰신 분이 이 at that의 뜻을 알았을까 하는 의문이 심각하게 듭니다 왜냐면 at that 이라는 말은요 앞에 한 말을 강조하는 거예요 Even in the United States at that at that 이라는 말을 붙이면 다른 것도 아니고 미국에서요 라는 말입니다 그러니까 이 통역은요 너무나 정확하게 통역을 한 거예요 너무 영어 선무당들이 판을 치는 것 같습니다 그러니까 이 문장에서 제대로 이해하는 게 even 밖에 없는 거죠 at that은 어떻게 쓰는지도 모르면서 even을 붙이면 이런 의미가 되기 때문이다 이런 식의 말도 안 되는 낭설을 퍼뜨리고 있는 거예요 기자라는 사람이 그러니까 이 사람의 그 사고의 흐름이 너무 보여요 펜때 돌리면서 아 국본 콘텐츠를 뭘 써볼까 어떻게 자극을 할까 어떻게 논란을 키울까 해가지고 뭐 어디서 죽어들은 것 같다가 막막 쓰는 거죠 사진은 뭐로 할까 이러면 음 이정재 씨뭐 화난 것 같은 거 하나 스크린샷 해봐 그냥 대놓고 처음부터 이렇게 설계한 거예요 사람들이 보고 열받게 사람들이 보고 막 욱하게끔 왜 이렇게 그 영어에 있어서 만큼은 선무당들이 많은지 모르겠습니다 보통 다른 분야에서는 전문가들이 얘기하면 비전문가들이 막 날뛰지 않잖아요 예를 들어서 의사가 아 이거 드시면 몸에 안 좋습니다 섭취하지 마십시오 이러면 하 하지만 의사 말을 어떻게 믿지? 막 이러면서 막 임상실험 스스로 막 해보나요? 아니잖아요 그냥 먹지 말라 그러면 아 그래요 선생님 하면서 안 먹지 않습니까? 근데 영어와 관련된 이런 논란이나 뭐 오역 논란 뭐 이런 것들만 되면 모두가 전문가야 아, 영어 잘하는 분들 많죠 많은데 이런 논란에 없는 게 뭔지 아세요? 이런 논란에 항상 빠져 있는 거? 영어를 잘하는 분들이 항상 빠져 있어요 영어를 잘하는 분들은 아무 문제가 없다는 라걸 알기 때문에 이런 논란에 굳이 개입할 가치를 못 느끼는 거죠 근데 약간 애매한 분들이 자꾸 끼어들어 가지고 아 이거는 통역이 너무 어설프게 됐다 아 통역사 이정재 씨를 아는 사람인지 모르겠다 리포터랑 지금 동조하고 있다 막 이런 말도 안 되는 얘기를 자꾸 하고 다니는 거예요 그럼 자기네들끼리 또 맞다고 하고 이런 댓글 창을 보면 항상 영어 잘하는 사람은 없어요 막 우리 남편이 원어민인데 우리 영어학원 선생님이 서울대 나왔는데 뭐 자꾸 막 누구를 막 인용을 하는데 그것도 막 말이 안 돼요 자 그럼 이런 문제적인 요소들이 빚어내는 결과는 무엇이냐 대중들은 결국 잊지도 않은 논란이 있다고 속아서 거기에 이렇게 막 휩쓸려 가지고 막 보지도 않은 사람 잘 알지도 못한 사람 욕하느라 바쁘고요 그 애꿎은 당사자들은 괜히 욕먹고 상처받고 혼자 막 힘들어 하는 거예요 그 사람들이 무슨 죄가 있습니까 또 대중들은 이런 언론의 조회수 놀이에 놀아나고 결국은 득을 보는 건 언론사밖에 없어요 놀라는 곳 조회수고 조회수는 곧 광고료니까 
자 그럼 우리 어떻게 해야 될까요 앞으로 전 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 일단 언론사들이 하는 말들을 무조건 다 믿지 말자 특히 연예계 국 콘텐츠를 조심하세요 그리고 양쪽 언어 뭐 한국어 영어 그리고 이 양쪽 문화권의 문화를 제대로 이해하고 있는 전문가한테 물어보세요 혼자서 막 맞다고 결론 딱 내려버리지 말고요 자 그래서 결론은 있지도 않은 논란을 언론사가 부풀리고 키워서 또 한번 대중들이 현혹된 그런 음. 사건입니다 뭐 사실 이미 이 영상을 보고 계신 분들 중에서도 이런 논란들이 있을 때 현명하게 잘 대처하시는 분들이 많겠지만 혹시라도 내가 좀 휩쓸리고 있다 라고 생각이 드신다면 좀 이번 영상을 보고 나름의 좀 교훈을 얻었으면 하는 마음으로 영상을 제작하게 됐습니다 이 영상 댓글창에 여러분들의 뭐 의견을 개진해 주시는 거 너무나 좋은데 뭐 원색적으로 내가 맞네 네가 맞네 이런 담론보다는 좀 서로를 존중하는 그런 댓글을 달아주시면 대단히 감사하겠습니다 자 이렇게 최근 이정재 씨의 인터뷰 중 있었던 논란에 대해서 전문 통역사로서 저의 개인적인 의견을 어, 말씀을 드리고 또이 상황을 좀 분석하는 그런 영상 한번 제작을 해봤습니다. 유익한 시간 되셨길 바라겠고요. 이번 콘텐츠 도움 많이 되셨다면 좋아요, 구독하기 한 번씩 눌러주시고 센스 있는 알람 설정도 잊지 말고 꼭 해주시길 바라겠습니다. 전문 통역사와 엘리트 원어민이 직접 영어를 가르쳐주는 영어 교육 플랫폼 www. bridgetelevisionkorea.com 매우시면 저와 엘리트 원어민 스펜서 선생님으로부터 영어를 직접 배우실 수 있습니다. 12월 수강 시청 중이니까 한번 꼭 체크아웃 해보시길 바랄게요. 그럼 저는 다음 또 유익한 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. Today, other side.